आज हम जियोग्राफी का चैप्टर वन जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड उसके सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्सेस उस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे लेट्स फर्स्ट क्विकली लुक एट की पॉइंट्स यहां पर हम लोग फोकस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी इट मीन्स वॉट इज इकोनॉमिक जियोग्राफी उसके बाद वी विल ट्राई टू डिस्कस इट्स सब्जेक्ट मैटर स्कोप एंड ब्रांचेस इसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू डिस्कस कि इसका स्कोप क्या है कितने इसके ब्रांचेस हैं लेसर ऑन वी विल गो ऑन द मीनिंग द इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेस जो अवेलेबल हैं कितने प्रकार के हैं वट आर द इम्पोर्टेंस वाई डू वी हैव टू स्टडी एट ऑल अबाउट रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्या होते हैं ऑल दीज थिंग्स विल स्टडी देन यूजेस ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस का क्या इस्तेमाल है वाई डू वी नीड रिसोर्सेस एट ऑल एंड वट विल हैपन इफ वी इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट रिसोर्सेस एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट रिसोर्स कॉन्जर्वेशन कि रिसोर्स को हम बचा कैसे सकते हैं वाई इज इट इम्पोर्टेंट एट ऑल रिसोर्स कॉन्जर्वेशन वट इज दैट मीन उसका क्या मतलब है जरूरत क्या है वट इज द नीड मैथड्स क्या है इसको करने के एंड रोल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वी सी आर देयर वो उनका क्या रोल है इसके ऊपर लेट्स क्विकली जम्प इन टू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट द सब्जेक्ट जियोग्राफी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू टू डिविजन्स दैट इज फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी तुम्हें दिमाग में ये चीजें रखनी है कि जो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसको ब्रॉडली दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है वन इज द फिजिकल जियोग्राफी जो आंखों से दिखता है पूरे ब्रह्मा पूरे पृथ्वी में जो है ऑल ओवर द ग्लोब एंड ह्यूमन जियोग्राफी स्पेशली इसके नाम से ही पता चलता है कि ह्यूमन्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं मीन्स वट इवन आई डू हम लोग क्या करते हैं वट आर आर एक्टिविटीज हाउ आर वी एज ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व विद द नेचर देन इकोनॉमिक जियोग्राफी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी दैट समथिंग यू नीड टू सी हियर इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है इट्स एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इसका मतलब द लेसन दैट वी आर रीडिंग राइट नाउ इकोनॉमिक जियोग्राफी दैट इज दैट कम्स अंडर ह्यूमन जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी के अंडर में ही आता है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी इन विच द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज इज डन एंड स्पेशल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज इकोनॉमिक जियोग्राफी तो ये वो ब्रांच है जिस पर हम लोग जो है इकोनॉमिक इंसान के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल वट डज अमन वट डज या वट डज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस वो क्या प्रोड्यूस करता है पोटेटो राइस वट इज ई प्रोड्यूसिंग उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वेयर इज ई डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल दीज थिंग्स उसके बाद हाउ मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग दैट कितने लोग उसको खा रहे हैं and then exchange of resources kaise hota hai between two individual among individuals uh, between two states among states between two countries and among countries kaise hota hai so in economic geography we study ki ek insaan jo hai ya fir ek institution kya produce karta hai kitna usko consume kiya jata hai it means how much uh, individuals eat that उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं इट मीन्स डिफरेंट मार्केट प्लेसेस तक हम उसको कैसे पहुँचाते हैं एंड देन लास्टली हम ये डिस्कस करते हैं इसमें कि एक्सचेंज कैसे होता है कि वेन यू प्रोड्यूस ए रिसोर्स हाउ हाउ डू यू एक्सचेंज दैट रिसोर्स विद अदर नेशन अदर स्टेट अदर इंडिविजुअल्स कैसे हम लोग उस चीज़ को करते हैं तो ये जो चार एक्टिविटीज़ हैं इंसान के जो चार एक्टिविटीज़ हैं All these four activities are studied under economic geography in spatial and temporal manner. बहुत ही बड़े तरीके से इसको study किया जाता है And uh, the study of these four actions of human beings. क्या क्या actions है Production है 
उसके बाद कंजम्पन है फिर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद रिसोर्स जो हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली स्टेट वाइज एंड जियोग्राफी वाइज जब हम उसको एक्सचेंज करते हैं दैट स्टडी इन पर्टिकुलर इज नोन एज इकोनॉमिक जियोग्राफी इन फैक्ट द वे द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ इज नॉट सेम द सेम वे इट्स मैन मेड एनवायरमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट जिस तरह से पृथ्वी का जो नेचुरल एनवायरमेंट है इट इज नॉट सेम एवरीवेयर उसी तरह से मैन uh, मेड जो एनवायरमेंट है इट इज नॉट सेम इसका कहने का क्या मतलब है नेचुरल एनवायरमेंट मीन्स हियर द माउंटेन्स द प्लेन्स द प्लेटोज द हील्स दैट वी हैव इन आर इन आर रीजन आ, अगर हम किसी और रीजन में जाते हैं तो ओल दीज थिंग्स आर नॉट सेम उसी तरह से मैन मेड एनवायरमेंट जो है वो भी सेम नहीं होता है इसका मतलब जो इलाका इकोनॉमिकली एडवांस्ड है रास्ते मतलब सड़कें कंपनीज एजुकेशन लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है ओबियसली वहाँ पर अगर हम जाएंगे देन वी वुड सी दैट वहाँ पर जो है मैन मेड डिवेलपमेंट जो है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे योर बुक इज ट्राइंग टू टेल यू That like natural environment जो हर जगह में सीम नहीं है exactly उसी तरह से man made environment भी अगर हम पृथ्वी के किसी भी इलाके में जाएंगे we go anywhere in the world we gonna find that it's not सेम The natural environment of Earth surface is characteristically different due to differences in its geological and physiographic structure including climate and soil. You see the natural environment जो होता है पृथ्वी का वो different क्यों होता है वो डिफरेंट होता है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है उसका जियोलॉजी क्या है मतलब वो जियोग्राफी में पूरा जो ग्लोब है एक ग्लोब में वो इलाका कहाँ पे आता है नॉर्थ में वेस्ट में साउथ में ईस्ट में वेयर इज इट लोकेटेड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी एंड आफ्टर दैट वी वुड सी वट इज द फिजियोग्राफी ऑफ दैट ऑफ दैट एरिया इसका मतलब वो एरिया प्लेन है क्या क्या वो एरिया माउंटेनस है क्या उस एरिया में बारिश ज़्यादा होती क्यों बारिश होती क्या वो कोल्ड एरिया है क्या वो ड्राई एरिया है ऑल दीज थिंग्स वी कम वी वी ब्रिंग अंडर कंसिडरेशन तो दो चीज़ें चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचुरल एनवायरमेंट किसी भी जगह का डिफरेंट होगा या नहीं होगा फर्स्ट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका मतलब ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कहाँ पर है वो एंड सेकेंड इज वॉट इज द फिजियोग्राफी ऑफ दैट एरिया फिजियोग्राफी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है वट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया इन योर क्लाइमेट इज दर्टी ईयर्स एस्टिमेशन ऑफ वेदर इन दैट पर्टिकुलर एरिया तीस साल का अनुमान तीस साल से वहां का जो वातावरण है वो कैसा है दैट इज क्लाइमेट एंड सोयल मीन्स वट इज द टाइप ऑफ सोयल मिट्टी जो है वो किस प्रकार की है फर्टाइल है इनफर्टाइल है कैसा है बैरन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फॉर इंस्टेंस इसके बारे में हम और एलेबोरेटली भी डिस्कस करेंगे वेन सम पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द पेज इज माउंटेनस हाईलैंड द अदर पार्ट मे बी कैरेक्टराइज बाई फर्टाइल प्लेन ओशेनिक कोस्टल प्लेन इन सम प्लेसेस मे गेन बी क्लाइमेटिकली वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट साइलेंट कर दो अपने उसको ठीक है एज आई वॉज सेंग कि पृथ्वी का कोई एक हिस्सा ऐसे हो सकता है कि वहाँ पर हम जाके हमें क्या मिलेगा वहाँ खाली माउंटेन ही माउंटेन मिलेंगे वहाँ पर एंड ऑन दी अदर हैंड इफ इफ वी गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी वुड फाइन वहाँ पर फर्टाइल लैंड है टोटली जो लैंड है फर्टाइल मतलब उर्वर ज़मीन है जहाँ पर कल्टिवेशन जो है बहुत अच्छे से होती है प्लेन लैंड है एंड देन वी मे गो टू सम अदर एरियाज जहाँ पर जाके हमें वहाँ पर क्या मिलेगा ओशेनिक कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे मतलब ओशन के साइड में जो कोस्ट होता है और उसके साइड में जो सिविलाइजेशन ग्रो करता है वी विल फाइंड दैट इन सम प्लेसेस ऑल्सो इफ वी गो टू अदर प्लेसेस वी विल फाइंड दैट सम प्लेसेस आर क्लाइमेटिकली वेरी हॉट एंड सम प्लेसेस आर क्लाइमेटिकली वेरी कोल्ड इसका मतलब कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म है और कोई जगह बहुत ज़्यादा जो है ठंडी है बिसाइंस सम एरियाज आर कवर्ड विद फॉरेस्ट सम अदर एरियाज आर कन्फ्रंटेड विद नेचुरल हेजर्स लाइक फ्लर्स एंड रिवर बैंक रोशन इन सब को छोड़ दें अगर तो हम दूसरे इलाके में अगर हम जाएंगे देन वी वुड सी दैट सम एरिया सर एक्सट्रीमली कवर्ड विथ फॉरेस्ट इसका मतलब बहुत सारा फॉरेस्ट है वहाँ पे एंड uh, अगर हम दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर वी वुड सी दैट देर आर नेचुरल हैजर्ड्स कुछ नेचुरल uh, डिजास्टर्स हुए हैं जैसे फ्लड के वजह से uh, कुछ डिजास्टर हुए हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे एंड वी वुड सी दैट रिवर बैंक इरोजन हुए हैं नदी का जो बैंक है वो टूटा है वो वी वुड सी ऑल दीज थिंग्स 
in addition like differences in availability of vegetation water mineral resources etc et uh, there also exists uh, marked variation in availability of natural resources and their distribution and characteristic characteristical quality on earth's surface iske alawa what else can we see there hum agar wahan pe jayenge to sabse zyada jo difference hame dikhai dega that we, we can find a distinct difference there that is the difference on vegetation is ka matlab you go to one part of the world you would find that wahan pe ek tarah ka vegetation grow hota hai you go to the other part of the world you would find that ki wahan par dusre tarike ka jo vegetation jo hai wo grow hota hai it means har jagah mein har type ka vegetation grow nahi hota that's one problem naturally har that's another example to understand ki naturally har ek ilaka same nahi hota hai also we would find that the natural resources that we have there wo bhi har jagah mein same nahi hoga ek jagah mein natural resources koi ek for example a natural resource say say petroleum kahin pe bahut zyada mil sakta hai kahin pe bilkul hi nahi mil sakta hai say coal is another natural resource kisi ek ilake mein agar hum jayenge to wahan pe hame bahut sara coal mil sakta hai kisi aur ilake mein for example if we go we may not find that iska matlab kya hai uneven distribution hai it is not same everywhere due to the prevalence of such differences in natural environment the relationship between man and environment is not found to be similar in every place and its resultant human environment also becomes different in different parts of the world uh, parts of earth surface because of that man's relation with nature is not same man's food habit the way they talk the way they uh, the, the the things that they eat wo same nahi hota har jagah mein हर एक जगह में उसका अलग होता है उसका वहाँ पे जीने का जो तरीका है इट्स टोटली इट मे बी टोटली डिफरेंट देन द वे वी आर लिविंग हियर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अलग होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स दैट दे हैव अराउंड देम और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है क्या वो ज़्यादा है क्या वो कम है डिपेंड्स एंटायरली ऑन दैट एस्पेक्ट इसकी वजह से ही यू नो इवन इन नॉर्थ ईस्ट इफ यू गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है यहाँ पे हम हम जो है हम देखेंगे कि आ, बहुत सारे जगहों में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं ऑल दीज ट्राइब्स के जो फूड हैबिट्स हैं इट्स डिफरेंट इट्स नॉट सेम तो दिस इज एन एग्जांपल यू कैन टेक हेंस द एरियाज विद फर्टाइल सोयल आर हैविंग डेवलप्ड एग्रीकल्चर कोस्टल एरियाज फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्ट ट्रेड ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड द एरियाज विच इन मिनरल रिसोर्स आर इंडस्ट्रियल एडवांस सो क्लियर है जो इलाके जिस इलाके में नेचुरल रिसोर्स जो है वो अबांडेंस में पाए जाते हैं या फिर जिस इलाके में नेचुरल रिसोर्स जो है वो ज़्यादा हैं उस इलाके में जब हम जाएंगे तो ओबियसली वो जो इलाका है वो हमें एग्रीकल्चरली डेवलप मिलेगा एग्रीकल्चरली डेवलप वो एरिया हमें मिलेगा जिस एरिया में जो है फर्टाइल लैंड ज़्यादा है वह वो एरिया हमें मिलेगा एग्री वो वेन वी गो टू दैट एरिया वी वुड फाइंड दैट दैट एरिया इज डिवेलप्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर सिमिलरली इफ वी गो टू दी कोस्टल एरिया समंदर के पास में अगर हम जाएंगे कोस्टल रीजन्स पे अगर हम जाएंगे वी वुड फाइंड दैट वहाँ पर जो है फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दीज टू थिंग्स हैव डिवेलप्ड मैंडसली ये हम देख सकते हैं क्योंकि समंदर पास है तो ओबियसली फिशिंग जो है बहुत सारा लोग करते होंगे बिकॉज ऑफ दैट वो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड मिलेगा सिमिलरली इफ यू गो टू रिच इफ यू गो टू एरियाज विच आर रिच इन मिनरल्स ऐसे एरियाज में अगर हम जाएंगे जहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अगर हम ऐसे इलाके में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो सारे इलाके जो हैं ऑल दोज एरियाज वुड बी इकोनॉमिकली मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडस्ट्रियली डिवेलप्ड होंगे तो डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचुरल रिसोर्स तुम्हारे इधर में पाया जाता है बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा इलाका उस चीज़ में डिवेलप होता है इट्स बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ मतलब जितने भी लोग जहाँ पर भी रहते हैं पूरे विश्व में इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर मेहदी यू पुट योर कॉल ऑन म्यूट एक्चुअली ड्यू टू दी प्रिवलेंस ऑफ वेरिएशन इन दी एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड मैन मेड एनवायरमेंट ह्यूमन वे ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो डो नॉट रिमेन uh the same everywhere because of that because of these natural uh differences natural environment mein ye sare differences hone ki wajah se jo log rehte hain different parts of the world mein ya fir ek region mein alag alag jagah par jo log rehte hain some people live in the plain areas some people live in the uh 
से हिली एरियाज तो उनका जो लाइफ स्टाइल है देर वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ इज नॉट सेम एज एर सैड प्रीवियसली कि उनका फूड हैबिट उनका लैंग्वेज उनका क्लोदिंग उनके कल्चर एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड इट इज डिफरेंट एंड नॉर्थ ईस्ट इज इज सच एन एग्जाम्पल हमारा जो इकोनॉमिक फिजियोग्राफी है ये ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है यहाँ पर प्लेन लैंड है सेमी प्लेन लैंड है यहाँ पे हिल्स हैं यहाँ पे प्लेटोस हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज डिफरेंट फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर यहाँ के जो जितने भी लोग हैं एंड देर वे ऑफ लिविंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस दैट ऑकर नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसके वजह से क्या होता है इंसान का जीने का तरीका जो है वो बदल जाता है इट्स नॉट सेम एवरी इन व्यू ऑफ सच डिफरेंसेस इन वन प्लेस इफ वन प्लेस इज एग्रीकल्चरल डिवेलप्ड अनदर प्लेस मे बी डिवेलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स सो इन दैट मैनर इफ यू गो ऑन लुक इन एट दिस यू वुड फाइंड दैट कि कोई एक इलाका जो है वो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड है ऑन दी अदर हैंड वी मे फाइंड एन अदर एरिया जो एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड है एंड इन द रीजन बींग बिकॉज मे बी इन वन पार्ट दे हैव मोर फर्टाइल लैंड दे फॉर दे हैव दे हैव एडवांस इन एग्रीकल्चर एंड इन दी अदर पार्ट्स बिकॉज दे हैव एक्सल इन फिशिंग प्रोबेबली बिकॉज दे हैव मैनी रिवर्स फ्लोइंग नियर बाई दैम एंड प्रोबेबली बिकॉज दे आर लिविंग नियर बाई एन ओशन और सी तो कहने का मतलब ये है कि द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मैन हैव इज नॉट गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर वाई इज इट नॉट गोइंग टू बी सेम इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम बिकॉज ऑफ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंटल चेंज दैट वी हैव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उसकी वजह से इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आर लिविंग जिस तरह से हम जीते हैं दूसरे पार्ट्स में लोग वैसे नहीं जीते हैं दैट इज वाई ऑल द प्लेस ऑन अर्थ हैविंग डिपेंडेंट ऑन वन अनादर कंटिन्यू टू टू मेनटेन अ काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द रिसोर्स बाय आर सेल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी एज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द रिसोर्स दैट वी नीड फॉर आर डिवेलपमेंट देर फोर वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज ऑन अदर पीपल ऑन अदर रीजियंस के ऊपर हम जो है डिपेंडेंट हैं और इसकी वजह से एक इंटर रिलेशनशिप पैदा होता है इट मीन्स इफ वन स्टेट प्रोड्यूस से वीट इन इन मोर क्वान्टिटी और से फॉर एग्जाम्पल इफ अन अदर स्टेट प्रोड्यूस राइस इन 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 टू टू एन एक्सटेंट तो हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ संपर्क रखते हैं और इस चीज़ का एक्सचेंज होता है एज आई सैड इन दिनेशन That economic geography means production, consumption, distribution. Okay, these three, three things are very important. And after that comes exchange of resources. So ये ही चीजें होता रहता है. Because and naturally हम लोग हमारा जो natural environment है it's not same everywhere. And because of that we cannot produce everything that we need in order to live a satisfactory life. In fact. Resources and all the phenomena relating to various activities of man are discussed in economic geography. So, in in other words, uh, in economic geography, we discuss all the activities that humans do in order to survive in this society. क्या activities वो करते हैं सुबह से सुबह उठने से लेके when they go to bed, what do they do in between that period of time? These are the activities of man that we study of human beings. We study under economic geography. Again, we have we are done with the with the first introduction. You need to understand four things are very important: production, consumption, distribution, and exchange of resources. When all these four things happen in any of of a branch of of economy, हम उसको कहते हैं economic geography. Next thing that we are going to study is scope of economic geography and its branches. यहाँ पे हम लोग ये चीज study करने की कोशिश करेंगे कि economic geography का क्या scope है In other words, we can say कि economic geography क्या है इस चीज को In detail, we would we would try to understand. In detail में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे Also, we would try to learn its different branches. इसके और भी branches हैं उसको हम study करने की कोशिश करेंगे Let's begin. The distribution of economic activities of men and the factors and the processes associated with it are mainly studied in economic geography. As I said it before, कि जितने भी activities हैं that an individual does 
फ्रॉम द मोमेंट ही वेक्स अप टिल ही गोज टू बैड सारे एक्टिविटीज़ को जो है हम इकोनॉमिक जियोग्राफी पर स्टडी करते हैं जो हम सर्वाइवल के लिए हम लोग जो जो चीज़ें करते हैं इन ए डे टू डे लाइफ सारे चीज़ों को जो है हम इकोनॉमिक जियोग्राफी में स्टडी करते हैं द स्कोप ऑफ इट स्टडी इज मेनली बेस्ड अंडर बाई बाई स्टडिंग दीज फाइव क्वेश्चन देर आर फाइव क्वेश्चन यू कैन सी इन द बुक यू हैव इफ यू आर फॉलो इन द बुक यू कैन सी देर आर फाइव क्वेश्चन वी हैव एंड इफ वी फॉलो दीज फाइव क्वेश्चन हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है कैसे लोकेट कर सकते हैं नंबर वन इज वेर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड से फॉर एग्जाम्पल वी डू वी डू फिशिंग और वी वी कल्टिवेट वी प्रोड्यूस राइट्स तो सबसे पहला सवाल ये आता है द फर्स्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जगह कहाँ है फॉर एग्जाम्पल फिशिंग माने दैट शुड बी अ रिवर दैट शुड बी अ बिल और अ लेक और इफ दैट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग राइस दैट्स गोइंग टू बी एक एक फर्टाइल प्लेन प्लेन लैंड की जरूरत होगी तो वो कहाँ पर है दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पीस ऑफ लैंड so on a piece of land somebody may produce veg- vegetables and another individual may produce wheat or any other kind of crop wo produce kar sakta hai uske upar depend karta hai first of all jab bhi hum koi economic activity ko locate karenge that could be anything upar jitne bhi economic activities humne discuss kiye hain that could be anything the second mein ye sawal aata hai ki what are the characteristics of this economic activity matlab ये जो जगह है दैट यू हैव लोकेटेड व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर व्हाट अदर थिंग्स कैन वी प्रोड्यूस देयर क्या क्या और चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होता है या फिर हो सकता है इन अ अगर हम फ्यूचर में कोई एक टाइम यहाँ पर प्रिज्यूम करते हैं तो नंबर तीन में है टू व्हाट अदर फिनोमिना इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इज इट रिलेटेड टू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इट रिलेटेड टू अदर थिंग्स Do we need other things in order to do this economic activity? तो तीन नंबर में हम लोग ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि the economic activity that we have located, say for example fishing or or for cultivating rice, क्या वो किसी और economic activities के साथ जुड़ा हुआ है That is what we need to find out, figure out and study. Okay, last two, which means four and five. These are related to मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी जिसके बारे में मैं कुछ ही समय में डिस्कस करूंगा कि मॉडर्न जियोग्राफी जो जो जियोलॉजिस्ट हैं वाई डू दे पुट इन एम्फेसिस ऑन दी ऑन द लास्ट टू पॉइंट्स क्यों क्यों वो उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं आई वुड कम बैक टू दैट वी वुड डिस्कस वट इज पॉइंट नंबर फोर वाई इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड वेर इट इज चार नंबर में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट and modern geologists they study ki ye jo economic activity hai suppose fishing or say for cultivating we have a land the question comes they question this why is it located there kya ye ye yahan par kyun located hai agar yahan pe fishing hota hai to yahan pe kyun fishing ho raha hai kahin aur pe fishing kyun nahi hota hai ye sawal wo karte hain yahan pe agar hum log fertile land hai to yahan pe fertile land kyun hai number 5 mein would it not be better if located elsewhere और एक क्वेश्चन वो लोग सर्वे करते हैं मॉडर्न जियोलॉजिस्ट वो ये होता है कि अगर हम इस इस प्लेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम शिफ्ट करके दूसरी जगह पर अगर हम शिफ्ट करेंगे विल दैट बी बेटर क्या वो बेटर हो सकता है अगर हम किसी और जगह में दे ऑलवेज लुक फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ शिफ्टिंग एन एक्टिविटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता है नाउ दीज टू पॉइंट एन आई सेट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर लोकेटेड है तो क्यों है क्या हम उसको वहां से डाइवर्ट करके किसी और जगह में लेके जा सकते हैं ये जो दो पॉइंट हैं दिस कवर्स मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी मैं कुछ ही पल में उस पर आऊंगा एंड वी विल टॉक अबाउट मेनी ऑफ दीज इकोनॉमिक थिंकर्स उन लोगों का क्या कहना है इसके बारे में लेट्स रीड एमोंग द एब मैं फाइव क्वेश्चन एज आई सेट द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जियोग्राफी इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट थ्री तो पुरानी जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है इट मीन्स वेन इकोनॉमिक जियोग्राफी इवॉल्व सबसे पहले लोगों ने सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर स्टडी किया नंबर वन कहाँ है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर टू उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नंबर थ्री वो किसके साथ रिलेटेड है ट्राई टू अंडरस्टैंड वर आई एम सेम तो दिस दिस फर्स्ट थ्री क्वेश्चन आर रिलेटेड टू 
रिलेटेड टू ट्रेडिशनल या फिर मैं कहूँगा ओल्ड इकोनॉमिक जियोग्राफी उसके साथ रिलेटेड है बट द लेटेड टू उसका मतलब पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर फाइव हैव लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी लास्ट दो क्वेश्चन जो है बिकॉज ऑफ दैम इट इट हैज लेट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी कि मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी कुड कम इन टू प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सप्लोरिंग दीज टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज खेसलम एट कुड बी छेसलम इट्स नहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ट्रेंड इन डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस तो देर इज अ देर इज अज एन इकोनॉमिस्ट एंड उनके मुताबिक क्या है वट डज ही थिंक उनके मुताबिक ही इज कंसिडर्ड ये जो जॉर्ज खिसलम है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इनके मुताबिक इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है तुम्हारा फोन जो है उसको म्यूट करो मतलब नहीं तो साउंड आता है कॉन्स्टेंटली साउंड आता रहता है ओके सो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज खिसलम ही सैड ही इज कंसिडर्ड टू बी एज एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी वट डज ही से That economic geography is. उनके मुताबिक what is the objective of economic geography? For him, वो कहते हैं कि economic geography का sole importance होना चाहिए for economic development. इसका मतलब हम जहां पर भी जाके economic geography को locate करेंगे locate करने के बाद एकमात्र aim हमारा यही होना चाहिए कि how can we मेक दैट प्लेस मोर डिवेलप हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को और डिवेलप कैसे कर सकते हैं इस पर फोकस रहता है डिवेलपमेंट ट्रेंड जो होता है उसको फॉलो करना है एंड देन ही सेज डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस एंड हाउ कैन वी गिव इट अ डायरेक्शन हाउ कैन वी ब्रिंग दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इन टू अ डिफरेंट प्लेस मान लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक जगह में होता है कैन वी ब्रिंग इट टू अ डिफरेंट प्लेस दिस इज वॉट जॉर्ज छम हैज सेट in his definition and that's why he is regarded as the father of modern economic geography kyunki wo pehle teen sawal ke upar emphasis bilkul hi nahi dete hain he just says ki hum logo ko jo hai economic trend ko follow karni hai and we need to follow the change of direction of the economic activity can we change it is there a possibility to change the direction of that economic activity from where it is right now to a different place On the other hand, obviously एक thinker तो है नहीं अलग अलग thinker हैं On the other hand, you can see in the book, according to two other economic geographers, एक का नाम है सी एफ जोन्स और दूसरे का नाम है जी जी डाक एन वर्ल्ड इन दोनों का क्या कहना है वट डू दे हैव टू सिंग अकॉर्डिंग टू सी एफ जोन्स एंड जी जी डाक एन वर्ल्ड इकोनॉमिक जियोग्राफी इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज and attempts to explore the answers to why certain regions are outstanding in the production and export of various articles and why some other others are advanced in important trade and commerce to so, there are other two geographers ek ka naam hai cf jones dusre ka naam hai g g dark and world in dono ke mutabik wo kehte hain ki what is economic geography unke mutabik economic geography jo hai wo रिलेटेड है प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन के साथ इसका मतलब हम जो ऑक्यूपेशन करते हैं उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कैन वी अर्न समथिंग कैन वी अर्न लिविंग आउट ऑफ दैट एंड वो जो एक्टिविटी है वो किस तरह का एक्टिविटी है और उस पर हम सवाल करते हैं फिर क्या सवाल करते हैं कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर दू वाई सर्टन रीजन आउटस्टैंडिंग वो जो भी प्रोड्यूसर है वो ये सवाल करता है अपने आप से कि ये जो प्रोडक्ट यहां पर होता है और इसका जो यहाँ पर प्रोडक्शन इतना आउटस्टैंडिंग है वाई इज इट सो आउटस्टैंडिंग हियर वाई इज द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल वाई इज एन एप्पल वाई कश्मीरी एप्पल ओनली आर बींग प्रोड्यूस्ड और या फिर प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो जो है क्यों कश्मीर में होते हैं कहीं और पे क्यों नहीं हो सकते हैं ऑल्सो दे ट्राई टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स जैसे वाई इज दैट एरिया 
इज सो एडवांस्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ट्रेड में वो जो इलाका है वो इतना एडवांस्ड क्यों है बिजनेस में वो इलाका एडवांस्ड क्यों है अकॉर्डिंग टू दीज टू थिंकर्स दीज टू एक्नॉमिक जियोग्राफर्स इनका मुताबिक यही कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और वो उस जगह में इतना आउटस्टैंडिंग क्यों है एंड सम अदर्स आर एडवांस इन इम्पोर्टेंट ट्रेड कॉमर्स वो क्यों जो है वाई सम अदर्स आर एडवांस बाकी दूसरे जो लोग हैं वो इतने क्यों बाकी दूसरे ये जो जगहें हैं इतने एडवांस क्यों हैं बिजनेस करने के लिए इट मीन्स इकोनॉमिक जियोग्राफी बेसिकली स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मैंस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन इससे एक बात पता चलती है कि इकोनॉमिक जियोग्राफी में वी स्टडी एक इंसान का रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंट के साथ वट इज इज रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट दिस इज वॉट वी स्टडी इन इकोनॉमिक जियोग्राफी कि किस तरह से वट इज इज रिलेशनशिप हेयर मीन्स बाई रिलेशनशिप आई मीन कि वो एनवायरमेंट को किस तरह से यूटिलाइज करता है फॉर हिज ओन बेनिफिट्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशन ऑफ मैन एक इंसान के चार ऑक्यूपेशन हो सकते हैं जो डिफरेंट जियोग्राफर्स ने ले डाउन किया है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट दे आर नेमली प्राइमरी ऑक्यूपेशन नंबर वन में आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन नंबर टू में आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड देन कम्स थर्शियरी ऑक्यूपेशन एंड देन lastly in number 4 comes quaternary occupation your job is to understand these terms uh, closely taki jab exam so that you can remember the points and can elaborate the points by yourself number 1 mein hai primary occupation prime shabd ka matlab hota hai zaruri primary occupation what is the most important occupation and primary occupation mein what do we study let's let's find out in primary occupation the human activity through which man collects resources from nature is called primary occupation so in primary occupation we study just one thing what is that one thing how does or what resources do man collect from nature matlab insaan nature se kya material collect karta hai kya wo wood hai क्या वो वेजिटेबल है क्या वो राइस है उसको कलेक्ट कैसे करता है हाउ डज हाउ हाउ डज ह्यूमन बींग्स कलेक्ट दैट अब कलेक्शन में आ सकता है प्रोड्यूस करना भी फॉर एग्जांपल, इसमें आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इसमें आता है फिशिंग एक्टिविटी इसमें आता है फॉरेस्ट रिसोर्स कलेक्शन इसमें आता है मिनरल रिसोर्स कलेक्शन ऑल दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटी आई एम रिपीटिंग अगेन मीन्स द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर that could be rice wheat forest materials minerals that that could be any other kind of resource that you directly get from nature seedhi ba nature se direct tumhe milti hai use koi refine nahi kiya hai tumne for example we get wood from nature but after getting wood in order to make it into a into a desk into a table into a chair we need carpenters we need other skills and development uske bare mein main baat nahi kar raha i'm just talking about collecting the resource maine wood collect kiya what i will make out of that it's a different thing it's a different occupation i'm just talking about the collection of natural resources from nature that is that comes under primary occupation isme agricultural activity bhi aate hain fishing comes forest resources resource collection comes mineral resource collection coal petroleum etc comes under this okay now that we know what is primary occupation let's quickly go to what is secondary occupation secondary occupation human activity through which man transforms the commodities collected from nature into usable form by using various technologies is called secondary occupation this is very easy first in primary occupation you collect all the resources all the raw materials from nature and you see a raw material cannot be directly brought into use for example you've produced rice can you eat rice directly without boiling without cooking what do you think can you eat it directly no you need to cook that you need to boil that and then there is a specific way of making that and then can you consume it hai ki nahi so primary occupation would be to just have rice 
एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इज हाउ यू मेक राइस इन ऑर्डर टू ईट दैट उसको खाने के लिए हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं दैट इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में हम लोग स्टडी करते हैं दैट ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू विच हम जो है नेचर से कलेक्ट किए गए किसी एक सामान को यूजेबल कैसे बनाते हैं थ्रू द थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसको किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं देर आर मेनी नेचुरल रिसोर्स दैट वी यूज टू मेक सोप एंड अदर डेली नेसेसरी मेटेरियल कमोडिटीज हम बनाते हैं सिमिलरली वेन वी गेट वेजिटेबल्स एट इन इन आर हाउसेज देर इज अंदी प्रोसेस इन इन मेकिंग मेकिंग ए करी इन मेकिंग मेकिंग लाइक अ गुड डिश उस तरह से जैसे हम वुड कलेक्ट करते हैं नेचर से एंड आउट ऑफ द वुड वी कैन मेक अ टेबल वी कैन मेक अ चेयर वी कैन मेक एनी अदर थिंग लेकिन उस मटेरियल से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम उसको किसी यूजेबल फॉर्म में लेके आए दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन सो वट कम्स अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन नंबर वन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स हाउ यू मैन्युफैक्चर समथिंग एज यू हैव हर्ड दैट इन फैक्ट्रीज पीपल नीड रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल से तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल हम नहीं खाते रॉ मटेरियल को वो लोग जस्ट फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू थिंक हाउ डू यू थिंक दीज बेकरीज बेक केक्स क्या डायरेक्टली हम केक ऐसे ही केक बन जाता है उसका एक प्रोसेस होता है फ्लावर होता है उसमें शुगर होता है उसमें एग्स होते हैं उसमें एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर फिर उसको एक फारन हाइट में बेक करना होता है उसके बाद देन देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजीज दैट देर आर यूज ह्यूमन स्किल भी चाहिए उसमें उसको बनाने के लिए सो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में हा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो कलेक्ट किया है उसको कैसे यूजेबल बनाते हैं दैट दैट कम्स अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and second is uh, various types of construction and repairing works how do you how how do do you construct many kinds of uh, many kinds of uh, things kaise hum banate building banaye ya fir koi koi gaadi banaye koi ghar banaye jo bhi cheeze now we are done with primary occupation and secondary occupation let's go to tertiary occupation what is tertiary occupation human activity through which the commodities produced by means of primary and secondary activities reach the consumers is called tertiary occupation iska matlab in third mein what is tertiary primary occupation ka istemal karke secondary occupation mein hum kya karte hain we make that thing usable so that we can eat it in tertiary we mean how that produced product reaches the customer kis tarah se wo hum tak pahunchta hai imagine i'll give you this example imagine that there is a factory and uh, in that factory what do we do in that factory for example that factory is of making of baking cakes cake ka factory hai wo now सबसे पहले उस फैक्ट्री को क्या चाहिए इन ऑर्डर टू बेक अ केक दे नीड रो मटेरियल्स रो मटेरियल्स जैसे शुगर चाहिए उनको मैदा फ्लावर चाहिए उनको दे नीड एग्स एंड दे नीड लाइक वोवेन एंड अदर मटेरियल्स रिलेटेड टू दैट एंड दे नीड वर्कर दिस इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन सेकेंडरी इज हाउ बाय यूटिलाइजिंग ऑल द रो मटेरियल्स दे बेक अ केक नाउ केक इज रेडी secondary occupation means the cake is ready and tertiary occupation means how that cake reaches you how that comes to you tum kaise usko paate ho how how do you get how is the availability of that cake comes to the market taki consumer usko jaye aur ja ke khareed khareed paaye that call that is called tertiary occupation in example we can see transport through transportation maybe the factory is nearby your house so from there it it comes to our town so transport plays a role under tertiary occupation uske baad aata hai marketing marketing mein aata hai market place market place mein chote chote producers leke aate hain wahan se kuch log khareed ke phir town mein usko leke aate hain and then people sell it we have wholesale and retail selling wholesale and retail selling mein log kya karte hain uh, again they buy things एक डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद के लाते हैं ला के टाउन में फिर उस चीज को लेवलिंग करके दे सेल इट विथ हाई प्राइस एंड देन कम्स टूरिज्म एक्टिविटी थर्शियरी मीन्स थर्शियरी ऑक्यूपेशन में टूरिज्म एक्टिविटी भी आता है टूरिज्म मीन्स ऑल द टूरिस्ट 
places that we have nearby us, they also come under tertiary occupation. Number four, now that we are done with primary, secondary and tertiary, it's time for us to see quaternary occupation. What is quaternary occupation? Let's look at the book. The human activity through which the secondary and tertiary activities can be made more easy and productive is called quaternary occupation. मतलब वो activity जिसके जरिए secondary and tertiary जो occupation है उसको और easy and more productive बना सकते हैं मतलब और ज्यादा कर सकते हैं speed up कर सकते हैं उस उस process को उसको कहते हैं quaternary occupation इसका मतलब in secondary occupation comes manufacturing manufacturing companies now you might have seen in manufacturing com companies वहाँ पे बहुत सारे machines होते हैं जिनके जरिए वो बहुत जल्दी वो चीजों को कर लेते हैं तो ये मशीन कौन बनाए डैट मशीन कम्स अंडर क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन में वो सारे मशीन बनते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं जिनसे सेकेंडरी और टर्शियरी जो चीज है वो स्पीड अप हो सकता है जैसे टर्शियरी में टर्शियरी में क्या आता है ट्रांसपोर्ट आता है तो क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन में क्या रहेगा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो रहेंगे क्योंकि वो गाड़ी बनाएंगे बड़े बड़े व्हीकल्स बनाएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी में जो चीजें होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह में हम लोग लेके आ सकते हैं सो क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन मीन्स दैट ऑक्यूपेशन थ्रू विच यू मेक सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑक्यूपेशन मोर इफेक्टिव एंड मोर ईजी कैसे जल्दी में बहुत कम समय में ज्यादा हम बना सकते हैं उस चीज को हम जो है इलाबरेट करते हैं इन क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन For example, bank or other financial institutes. Uh, I have given you the example of machines, the example of cars. But in here, they have given different examples. Those examples I have given you, they are the easy examples to understand this. But now we need to come to the concrete examples to understand it. Uh, bank or other financial institute. You see, in order to run a factory, what do you need? You need money. And how do you think you're going to get the money from the banks? What do banks do? Banks give you loan. उस हिसाब से क्योंकि तुम्हें इफ यू वॉन्ट इफ आई वॉन्ट टू ओपन अप से कंपनी वट डू आई नीड पहले तो पैसे चाहिए ना मुझे पैसे चाहिए बिना पैसे कैसे खोलूंगा सो क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन में वो इंस्टीट्यूट आते हैं जो सेकेंडरी टर्सियरी एंड प्राइमरी को हेल्प करते हैं इसमें सबसे पहले आता है बैंक बिकॉज बैंक गिव्स यू लोन एंड वेन यू टेक द लोन विथ दैट यू कैन डिवेलप एन इंस्टीट्यूट अ फैक्ट्री अ फार्म एंड देन वेन यू बिकम सक्सेसफुल यू कैन स्लोली यू नो रीपे दैट also comes financial institutes uh, bank and other financial inst institutes means you can take a loan from the bank also you can take loan from other companies as well there are many companies that give you loans so financial institutes mein wo sare companies aate hain also comes public publicity media you see publicity media also plays a great role you see it means uh, what ad advertisement are you putting up on newspaper what advertisement are you putting up सेम मैगजीन्स इन लोकल न्यूज चैनल्स ताकि लोग जाने कि तुम ये बनाते हो तुम ये करते हो फॉर एग्जाम्पल आई टीच इफ आई डोंट डू माई पब्लिसिटी हाउ विल पीपल नो दैट आई टीच वेरी वेल और आई डू समथिंग द वे इट शुड बी डन नाइसली करता हूँ ऑनेस्टली करता हूँ हाउ विल पीपल नो इफ आई डोंट डू डू द पब्लिसिटी पब्लिसिटी इन 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 अ सेफर वे इन अ नाइसर वे उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इसका मतलब क्या है मार्केट कैसे होगा मॉल्स में क्या होगा उसके प्राइस टेक्स क्या रहेंगे इस सामान का दाम कितना होना चाहिए विल दैट बी टू मच फॉर द पीपल लिविंग इन आर कंट्री ये सारा के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन कम्स अंडर क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम्स अंडर क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन इज इन ऑर्डर टू हैव और टू डिवेलप एन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चाहिए एजुकेशन एजुकेशन क्या करता है एजुकेशन मेक्स Your skill more powerful. तो मैं तुम्हें स्किल डिवेलपमेंट में एजुकेशन मदद करता है सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एजुकेशन यू वुड यू वुड यू वुड नॉट नो हाउ टू मेक ए केक यू वुड नॉट नो हाउ टू मेक अ फिश करी और एनी थिंग एल्स सो एजुकेशन कम्स अंडर दैट एंड रिसर्च डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च दैट पीपल आर डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट ऑल्सो कम्स अंडर क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन ओके लास्टली वी हैव certain other disciplines other than these uh, disciplines that we have read we have other disciplines that are studied and we have many approaches here we can see among among them there are regional approach tropical commodity approach behavioral approach principles approach uh, system analysis approach and institutional approach are worth mentioning there are many approach we have in order to study that 
But before we go to that, I want you to reflect on these four points and, and, and if you have any question, you can ask me. This discipline that you have, it is not a small thing to study. It's a vast thing. And when you have something very big, you, you cannot study it at the same time, at one go. You cannot study that at one go. So study a different approach. So economic geography is a big branch. And there are many approaches. What are the A number of them are there. Among them, number one is regional approach. What is regional approach? It means to understand your region. Region ka matlab hota hai ilaka, to understand that. It means what economic activi- activities are happening in your region. Uski kya possibilities hain? Kya hum usko shift kar sakte hain? How can we develop that uh, activity that people are doing? Chahe wo cultivation ho, chahe wo teaching ho, chahe wo kuch or ho. How can people develop that? Wo ek important, wo ek important cheez hai. Uske baad aata hai jaise topical and commodity approach what is the commodity approach it means what is the demand of commodity in your locality uski kya demand hai what people are wo ek approach hota hai what kind of things people use more uske upar depend karta hai ki wahan ka economic geography kaisa hoga then we have behavioral approach what is the behavior of people individual living there what is the uh, what is the outlook of people regarding producing many things unka kya behavior hai what do people use? What do people eat more? Kya khate hai zyada? Uske par depend karta hai. Uske baad principles approach hai. Principles approach, approach means there are certain rules and regulations that we need to follow in order to attain something. Uske baad hai system analysis approach. You need to see the system. How is the system working? Is the farmer when he produces rice, kya usko uske sahi paise mil sakte hai? System analysis kya hai? System analysis mein dousay chizhi ye bhi aate hai ki how is this thing working? How can I change it? क्या मैं किसान को जाके उसको एडवांस तरीके कैसे समझा सकता हूं हाउ कैन आई से कि ये अप्रोच ठीक नहीं है दूसरे अप्रोच हमें लेने चाहिए आर देयर एनी इंस्टीट्यूशंस एनी एनी रिसर्च गोइंग ऑन देयर जिससे मान लो इन अर्लीयर टाइम पीपल यूज्ड टू यू यूज काउ डंग एज अ फर्टिलाइजर लेकिन आज बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं दैट पीपल यूज तो ये जो स्टडीज हैं दीस आर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस uske baad hai institutional approach it means are there any institution are there any institutions that are working under this jo iske upar soch rahe hain ki matlab kaise hum agriculture ko develop kar sakte hain kaise hum kisano ko knowledge de sakte hain there are many approach in that these are worth mentioning because economic geography is a vast thing even i am not doing justice to that because it's so vast and i don't want to confuse you by giving you too many ideas right now just stick just keep this in your mind that economic geography is a vast discipline and there are numerous ways you can study it. Ek tariqa nahi hai. Numerous ways hai jisse hum isko study kar sakte hain. Let's read more. In the contemporary period, quantitative techniques along with geographical information system that is, that is GIS and theory model are used in applied economic geography. So we have applied economic geography. In that, there are many approaches uh, such as GIS and theory model. What what is GIS? Geographical information system and uh, quantitative techniques. Is is a technique is quantitative technique कहते हैं. मतलब geographical information system इससे हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे कौन सा product चलता है, उसका क्या demand है, उसका क्या need है, उसका क्या scope है. That is a technique, uh, a quantitative technique. All over the world, all over your region, you can have an idea. Then there are theory models. It means many thinkers have laid out many books that you can read, that you can find out. And usme bahut saare theories diye gaye hain ki how can you study an economic activity? Iska matlab main jo teaching karta hu, how can I evolve my teaching? How can I attract more people to me? Uh, can I do it in a different place? Uh, for example, for this quarantine situation right now, we are doing this one-on-one online classes. And this has opened up many doors for us. And this is this is a kind of an approach that we are doing. Uh, main approach kya hai ki tum saamne baitho ge, main tumhe tumhare saamne baitho ga, baitha ge tumhe padhao ga. Now this is a different approach. This is internet approach. Hai ki nahi? Bohat saare approach hai. Notes mein jada dar kaise karte hai, hum log we dictate and give. Ya phir display board mein likhte hai. 
बट राइट नाउ वी आर सेंडिंग यू डिजिटली ई ई पी डी एफ सेंड कर रहे हैं हम लोग तुम्हें पी डी एफ सेंड कर रहे हैं यू लुक इन एट द पी डी एफ यू आर यू यू विल नो हाउ टू मेक पी डी एफ सो वट आई एम ट्राइंग टू चली इज दिस दैट टू स्टडी इकोनॉमिक जियोग्राफी इज अ वास्ट डिसिप्लिन एंड देर आर मेनी अप्रोचेज मेनी मॉडल्स मेनी बुक्स मेनी थिंकर्स एव रिटन मेनी थिंग्स एंड यू कैन रीड दैम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ग्रैस वट इकोनॉमिक जियोग्राफी इज यू कैनॉट से सी what you and i are doing that is also an economic geography but economic geography does not have a limit it is a big thing it's a vast thing or time ke sath naye cheeze cheeze jitne bhi uh, invent ho rahe hain discover kiye ja rahe hain with that the approach of economic geography is increasing zyada se zyada badh raha hai dekho let me give you an example how economic geography is expanding when youtube was not there youtube was not an economic geography it was not an economic activity now you see everybody is making videos and when they make videos ads show up when ads show up out of that ad youtube takes a money and gives creator a portion of money to ab dekho ye bhi ek ek economic activity hai means making videos is an economic activity that you can do just from your house to iska ek alag approach hai aaj se 10 saal pehle 20 saal pehle whenever YouTube was invented ये नहीं था possible नहीं था India में after the implement of 4G this came to be as a big phenomenon नहीं तो आज ये जो मैं कर रहा हूँ with you it would have never been possible for me to do anyways hence in many cases problem solving approach is used in applied economic geography and there are other approaches like problem solving approach these approaches we have in teaching as well uh, and we have in other uh, learning methods as well what is problem solving approach in problem solving approach we look at a problem and try to solve it that's how it is problem solving approach it means what problems do we have we try to list out all the problems and then we look at it look at it with a perspective to solve it this go get a problem solving approach to man lo kisi ek jagah par जमीन बहुत उर्वर है बट वी डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो हम क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं वहाँ पे वहाँ पे हम लोग पानी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं सो so, या फिर पानी हम वहाँ से कहीं से लाते हैं जब बारिश होता है मानसून सीजन में हम पानी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉन्स एंड स्मॉल लेक्स और फिर उसी पानी को हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस सो दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज दैट वी डू वी हैव अ प्रॉब्लम वी सॉल्व इट For example, majority of the students, those who have come from Bengali medium background, they don't understand uh, when uh, somebody teaches them in English. But what can you do? You have to list out the problems you have and start solving one by one. Okay. So in in order to understand, in order to study economic geography, हम जो है problem solving approach को भी इस्तेमाल करते हैं. These things directly don't come in the exam. Uh, in the exam, they are going to ask you the basic things like what are the occupations. So you you have to stick with primary, secondary, tertiary, quaternary, and you have to elaborate them. What are there in them? What have we discussed in them? Okay, let's uh, keep it this much. I think otherwise it, it, it's going to make you complex. कर देगा तुम्हें बहुत ज़्यादा. अगर कोई सवाल